हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी मेरा नाम है आकांत साथ में जिसे ये आपने देखा था मिल पर मैं आज इस वीडियो में आपकी क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर वन है द फ्रेंच रिवोल्यूशन उसको फर्दर प्रोसीड करूँगा इससे प्रीवियस जितनी भी टोटल वीडियोस है वो तकरीबन आधे चैप्टर से ज़्यादा ही है सभी के लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं बाकी के डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी मन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और और बाकी की डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो चलिए मैं चलता हूँ आपसे मिलूँगा बाद में तो मेरे प्यारे भाइयों देखिए इस वीडियो में तो मैं द पोल्यूशन ऑफ स्लेवरी आपका जो टॉपिक है यानी इस चैप्टर का सेक्शन फाइव है उसको देखेंगे इससे जो प्रीवियस वीडियो थी इस चैप्टर की जो मैंने बनाई थी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी उसमें मैंने आपका एक बहुत अच्छा जो चैप्टर का जो एक टॉपिक है सेक्शन फोर उसे कवर किया था द डिड वूमेन है रिवोल्यूशन क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी देखिए ये चैप्टर एक अच्छा टॉपिक है क्योंकि एक तरह से एक अलग सेक्शन बनाया गया है इन लेडीज़ के लिए यानी एक तरह से महिलाओं के लिए इस टॉपिक को मैंने दो वीडियोज़ में कवर किया था यानी पार्ट वन और पार्ट टू दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है या आप इसको खुद से पढ़ लीजिए अगर नहीं समझ में आता तो ही देखना देखिए इस वीडियो में मैं इसे रिवाइज कराना मेरे लिए लगभग पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वीडियो के लिए बहुत लंबी हो जाएगी तो इसलिए आप अगर समझ में नहीं आता है तो मैंने हर एक टॉपिक वीडियो बनाया देख लेना तो चलिए आज का टॉपिक अपना जो है द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी शुरू करते हैं द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी का क्या मतलब है स्लेवरी का मतलब होता है एक तरह से दास प्रथा यानी दास प्रथा का एक तरह से समापन यानी वहाँ का जो दास प्रथा उसका अंत स्लेवरी का मतलब होता है दास प्रथा यानी एक तरह से जो वहाँ पर गुलामी थी वो खत्म हो चुकी थी अब ये जब हम पूरा पढ़ेंगे तो तभी समझ में आएगा तो चलिए पढ़ते हैं आप एक काम कीजिए आप एक एनसीआर की बुक भी ले लीजिए और पेंसिल भी हाथ में रखिए और जहाँ पर भी डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे उनको मार्क करते चलना है जिससे आप जब कभी भी से रिवाइज करें तो आपके कोई रीजन हो जाए हो सके तो एक एक्स्ट्रा नोटबुक भी बना लेना उसमें आप इम्पोर्टेंट सेक्शन वाइज एक एक इम्पोर्टेंट जो लाइन होगी ना उसको लिखते चलना है तो चलिए देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जे कोविन रेम वॉज द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज जो सबसे इम्पोर्टेंट एक तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स का मतलब होता है सामाजिक सुधार यानी फ्रांस में जो सबसे अच्छा सामाजिक सुधार हुआ था क्रांतिकारी के समय में वो था एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी यानी दास प्रथा का वहाँ पर समापन हो गया था यानी अंत हो गया था सबसे अच्छा फ्रेंच कॉलोनीज में जो काम हुआ था वो यही था द कॉलोनीज इन द कैरेबियन मार्टिनी क्वी वन सेकेंड ये अजीब अजीब से नाम है पर अच्छे से पढ़ते हैं द कॉलोनीज इन द कैरेबियन मैरेंटिनी गोडलोव एंड सन डोमिंगो ये जो वहाँ की फ्रेंच की कॉलोनीज थी भाई पंडेंसेशन आप खुद कर ले मैंने तो एक बार बड़ी मुश्किल से पढ़ दिया है वर इम्पोर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सचैस टोबैको इंडिगो सुगर एंड कॉफी जो फ्रेंच कॉलोनीज थी वहाँ पर ये इम्पोर्टेंट सप्लायर्स थी किन किन चीज़ों की टोबैको की इंडिगो की और सुगर की एंड कॉफी की इन सभी की एक तरह से मोस्ट सप्लायर्स थी यानी सबसे ज़्यादा इनका इन चीज़ों का जो हिस्सा था वो यहाँ पर से आता था बट द रिलेक्टेंस ऑफ द यूरोपियंस टू गो वर्क इन डिस्टेंस एंड एंड फ्लेमियर लैंड मीन द शोर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लान्टशन लेकिन जो रिलेक्टेंस का क्या मतलब होता है रिलेक्टेंस का मतलब होता है एक तरह से अनिच्छावश यानी कि आप इसका एक वर्ड लिख लीजिए यहाँ पर अनविलिंगनेस यानी जिसकी खुद की इच्छा ना हो बट द रिलेक्टेंस ऑफ यूरोपियंस यूरोपियंस की रिलेक्टेंस के कारण यानी कि अनिच्छावश के कारण यानी उनकी इच्छा नहीं थी टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिली लैंड्स उनकी इच्छा नहीं थी कि वे अपने घरों से यानी होम से दूर जाकर और अनफेमिलियर लैंड्स यानी जिस भूमि को यानी जिस क्षेत्र को वो जानते ही नहीं वहाँ पर जाकर वे काम करेंगे उनकी इच्छा नहीं थी यानी कि जो यूरोपियंस थे मेन ट शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन इस कारण प्लांटेशन का मतलब होता है बागानों में इस कारण क्योंकि जो लेबर्स थे वे नहीं चाहते थे कि हम अपने घरों से दूर जाकर काम करें इस कारण बागानों में शॉर्टेज ऑफ लेबर यानी जो श्रमिक थे यानी काम करने वाले व्यक्ति थे उनकी शॉर्टेज हो गई यानी उनकी कमी हो गई सो दिस वॉज मेड बाई अ ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप अफ्रीका एंड द अमेरिकाज इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या करा उन्होंने ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड बनाया ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड मतलब क्या है कि त्रिकोणीय दास एक तरह से व्यापार का एक नियम एक तरह से उन्होंने त्रिकोणीय दास व्यापार की एक एक तरह से एक प्रैक्टिस शुरू की यानी एक आर्ट बनाया जिसके कारण ये जो इसकी कमी थी क्या नाम आपके श्रमिकों की उसकी ये पूरा करना चाहते थे एक एक्ट बनाया इस तरीके का उन्होंने एक डेवलप किया 
किन तीन कंट्रीज के बीच में यूरोप अफ्रीका एंड अमेरिका ये तीन कंट्री आप जरूर याद रखेंगे किन किन के बीच में ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बनाया गया था क्यों बनाया गया था क्योंकि वहाँ पर जो श्रमिक किसान थे यानी काम करने वाले कर्मचारी थे उनकी प्लांटेशन में कमी हो गई थी यानी बागानों में कमी हो गई थी इसलिए उन्हें एक प्लान बनाया ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड किन तीन कंट्रीज के बीच में यूरोप अफ्रीका एंड अमेरिका जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइन कर लीजिए द स्लेव ट्रेड बिगन इन द सेवनटीन सेंचुरी ये जो स्लेव ट्रेड था आपका ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड ये कब शुरू किया गया है सेवनटीन सेंचुरी में यानी सत्रहवीं शताब्दी में शुरू किया गया उसके बाद क्या था फ्रेंच मर्चेंट्स सेल फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डियोक्स और नेंटेज टू द अफ्रीकन कोस्ट मर्चेंट्स कौन होते हैं मर्चेंट्स होते हैं व्यापारी जो फ्रेंच के मर्चेंट्स हैं व्यापारी थे वे बॉर्डियोक्स से नंटेस अफ्रीकन कोस्ट जो एक है वहाँ जाते थे यानी बंदरगाहों से बॉर्डियोक्स से नंटेस तक जाते थे अफ्रीकन कोस्ट के जरिए यानी जो ये सी एक तरह से समुद्री तट है वेर दे बोट स्लेव फ्रॉम लोकल चीफ टेंस जहाँ से वे चीफ टेंस चीफ टेंस कौन होते हैं चीफ टेंस होते हैं एक तरह से सरदार यानी एक एक तरह से व्यापारी के बड़े आप कह सकते हैं उनके लीडर बड़े बड़े बड़े, बड़े लोग बोट स्लेव स्लेव कौन होते हैं दास यानी ये जो व्यापारी थे बड़े बड़े ये बोट ड्यूक्स बंदरगाह से नंटे जाते थे अफ्रीकन कोस्ट यानी जो अफ्रीकन सी कोस्ट था यानी समुद्र तट था उसके जरिए वहाँ से ये स्लेव लाते थे यानी दास लाते थे क्योंकि जो यहाँ के यूरोपियंस के लोग कर्मचारी थे उन्होंने तो काम करने से मना कर दिया था ब्रांडेड एंड शेकल्ड द स्लेव वर पैक्ड टाइटली इन टू शिप्स फॉर थ्री मंथ्स लॉन्ग वो एज द अटलांटिक टू द कैरेबियन उन बेचारों को टाइटली एक तरह से कहना चाहिए कि एक तरह से भर कर अच्छी तरह जैसे सामान नहीं भरते क्या लाद कर शिप में उन्हें तीन या तीन से ज़्यादा महीनों के लिए यात्रा के जरिए लाया जाता था एटलांटिक टू द करेबियन एटलांटिक से करेबियन की ओर बेचारों को उनको भरकर बुरी तरह की स्थिति में सिर्फ किस लिए उन्हें काम कराने के लिए जो दास थे वहाँ के ना एक तरह से गुलाम देर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स यहाँ पर ये प्लांटेशन ओनर्स को दे दिए जाते थे यानी ये दूसरी जगह से इन्हें भर भर कर लाते थे शिपों में बुरी तरह पर और फिर इन्हें प्लांटेशन ओनर्स को यानी जो ये बागानों के एक तरह से लीडर थे यानी बागानों के ओनर थे उन्हें ये दास गुलाम यानी कि सौंप दिए जाते थे द एक्सप्लाइटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मेट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर द एक्सप्लाइटेशन ऑफ स्लेव लेबर यानी इनका बेचारों का एक तरह से दुष्कर्म हो रहा था यानी इन पर दुराचार हो रहा था स्लेव लेबर पर यानी जो एक गुलाम कर्मचारी थे मेड इट पॉसिबल टू मेट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर इन बेचारों की जब इन्हें भरकर ही लिया है तो इन्होंने जो डिमांड्स थी वहाँ पर यूरोपियन कंट्री में सॉरी यूरोपियन यूरोप में किस चीज़ की कमी थी शुगर कॉफी यानी इनकी जो भी पोषक तत्व ये चाहते थे कि क्रोप उगाएं उन सभी की कमी को इन्होंने जो ये लेबर्स लाए गए थे भरकर उन्होंने पूरा कर दिया था पोर्ट सिटीज लाइक बोड्यूक्स एंड नॉन्टेज ओड देयर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी टू फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड जो पोर्ट सिटीज थी यानी बंदर का शहर थे बोड्यूक्स हो गया नॉन्टेज हो गया और देयर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इन्होंने अपनी आर्थिक समृद्धि को बनाने के लिए फ्लरिशिंग टू द फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड अपने जो गुलाम है गुलाम कर्मचारी है इनकी वजह से अपनी जो आर्थिक समृद्धि है यानी अपने आप को हेल्थ बन इन्होंने बिल्डअप कर ली यानी अपनी इकोनॉमी को बढ़ा लिया क्योंकि गुलाम भर भर कर लिया है इन्होंने फिर ये करो जो चाहिए थी वहाँ की डिमांड बढ़ रही थी इन सभी को इन्होंने पूरा कराकर अपनी जो आर्थिक चीज़ें थी उनमें वृद्धि कर ली चलिए आगे देखते हैं थ्रू आउट द एटीन सेंचुरी देयर वॉज लिटिल क्रिटिसिजम ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस इसका क्या मतलब है थ्रू आउट एटीन सेंचुरी यानी पूरी अठारहवीं शताब्दी के दौरान देर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस इसका मतलब है क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है क्रिटिसिज्म का मतलब होता है एक तरह से निंदा करना यानी जो वहाँ पर दास प्रथा थी उसकी अट्ठारहवीं शताब्दी के दौरान थोड़ी बहुत निंदा भी हुई द नेशनल असेंबली है लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट ऑफ मैन शुड भी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंस सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दो जिंदा कॉलोनीज जो वहाँ की राष्ट्रीय सभा थी नेशनल असेंबली थी संसद थी उसमें भी डिबेट्स हुई यानी चर्चाएं हुई किसके यानी हितों के बारे में यानी जो वहाँ के सिटीजन्स थे उनके राइट्स के बारे में यानी उनके हितों के बारे में कि उन्हें भी अधिकार मिलने चाहिए जो फ्रेंच सब्जेक्ट्स में इंक्लूडिंग दो जिंदा कॉलोनीज जो कि इन सोसाइटीज़ में यानी इन कॉलोनीज में रहते थे ये चाहते थे कि इन्हें भी राइट्स मिलने चाहिए इनके भी ना अधिकार मिलने चाहिए इनका भी दुर्व्यवहार ना हो इनके साथ भी और इनका भी दुर्व्यवहार ना हो यानी एक तरह से ये चाहते थे नेशनल असेंबली में जब वहाँ पर चर्चा हुई कि गुलाम प्रथा को ख़त्म कर दिया जाए बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज फियरिंग ऑफ इज अपोजिशंस फ्रॉम बिजनेसमैन हु इनकम्स डिपेंडेंट ऑन द स्लेव ट्रेड 
लेकिन इन्होंने कोई लो पास नहीं किया क्यों नहीं किया फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेस जैसे कि इंडिया में होता है अपनी विपक्षी दलों से डर खाकर कहीं इनकी जो सरकारें हैं वो गिर ना जाए अपोजिशन में क्योंकि कुछ भी अगर कोई गवर्नमेंट काम करना चाहती थी सबसे पहले जो दिक्कत होती है वो किस होती है अपोजिशन पार्टी को होती है तो उससे डर कर और बिजनेस मैन यानी बड़े बड़े बिजनेस मैन जिनकी वजह से तकरीबन शायद इनकी लोगों की सरकार में सहयोग था बनाने के लिए उनकी वजह से हुज इनकम डिपेंडेंटेड ऑन द स्ले ट्रेड यानी उन बिजनेस की डर के कारण जिनकी जो तनख्वाह है वो इस स्लेव ट्रेड पर ही चलती है यानी उनका घर इसी स्लेव ट्रेड पर चलता है उनके कारण उनके डर के कारण अपोजिशन की पार्टी के डर के कारण इन्होंने कोई लो पास नहीं किया नेशनल असेंबली में इन गुलाम लोगों के लिए यानी बेचारे इन गरीब व्यापारियों कर्मचारियों के लिए लेबर्स के लिए इट वॉज फाइनली कन्वेंशन विच इन सेवनटीन नाइनटी फोर लेजिस्लेटेड टू फ्री ओल्ड स्लेव इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजिशन फाइनली एक कन्वेंशन कन्वेंशन क्या था कन्वेंशन हमने आपके प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कन्वेंशन एक तरह से एक मैं आपको बता देता हूँ बुक में देखकर मैंने कहाँ बताया था आपको आपकी बुक में आया था हाँ आपकी कन्वेंशन आया था इस टॉपिक में जब हमने फ्रांस सोसाइटी के बारे में जब फ्रांस रिपब्लिक बन गया था तो न्यूली इलेक्टेड जो वहाँ पर असेंबली थी उसको उन्होंने नाम कह दिया था कन्वेंशन देखिए रिवाइज भी करते चलना है साथ साथ तो इट वॉज फाइनली कन्वेंशन के द्वारा जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी 1794 में अगर आप प्रीवियस चैप्टर मेरा पढ़ोगे फ्रांस बिकम्स रिपब्लिक वाली मेरी वीडियो देखोगे तो मैंने वहाँ बताया था विच इन 1794 नाइन्टी टू फ्री ऑल स्लेव्स इन्होंने एक नियम निकाला जिसमें इन्होंने सारे जो गुलाम थे वहाँ के स्लेव्स यानी दास थे उन सबको फ्री करने का हुक्म दिया इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजिशन दिस दिस हाउ एवर टर्न आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर टेन ईयर्स लेटर ये ये लेकिन ये बेचारे जो गुलाम लोग हैं ये फ्री हो पाए ये सिर्फ दस साल तक ही ऐसा हुआ यानी दस साल के बाद फिर देखते हैं क्या हुआ टेन इयर्स लेटर नेपोलियन इंट्रोड्यूस स्लेवरी री इंट्रोड्यूस स्लेवरी जो वहाँ का नेपोलियन आपका बोना पार्टी था उसने री इंट्रोड्यूस करा दी स्लेवरी यानी गुलाम प्रथा दस प्रथा को री इंट्रोड्यूस करा दिया प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एंड स्लेव फ्री कर नेगरोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट अब इस लाइन का क्या मतलब है इसको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ नेगरोज का क्या मतलब है आपकी बुक में भी दिया हुआ है चलिए देखते हैं इसे पहले ये निगरोज कौन होते हैं आपकी बुक में आप दिया हुआ दिखते हैं चलिए इसे निगरोज एट टाइम यूज फॉर इंडिजिनियस पीपल ऑफ अफ्रीका एंड साउथ ऑफ द सहारा एक तरह से सहारा रीजन के और अफ्रीका के रीजन के जो पीपल है उन्हें संबोधित करने के लिए एक टर्म बनाई गई है निगरो इट इज ए डेरोगेटेड टर्म नॉट इन कॉमन यूज एंड लोंगर बाद में इस टर्म को कोई खास तौर से यूज नहीं हुआ वहाँ पर कुछ होगा फ्रांस में तो चलिए अपना ये अपना पैरा खत्म करते हैं जल्दी से कहते हैं हम हाँ नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस कर दिया था प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड द फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एंड एफ्रीकन जब वहाँ के बागानों के मालिक थे उन्होंने अपने आर्थिक साधनों को बढ़ाने के लिए और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो निगरोस पीपल थे उन्हें उन पर वापस से गुलामी का बोझ डाल दिया यानी उन्हें अपने फायदे के लिए इन्हें वापस से गुलाम बना दिया इन प्रोसीड ऑफ देर इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के चलते स्लेवरी वॉज फाइनली अबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन एटीन यानी जो दास प्रथा थी फाइनली कब खत्म हुई फ्रांस में फ्रेंच यानी फ्रेंच कॉलोनीज में 1848 1848 में आपकी जो दास प्रथा है फ्रेंच कॉलोनीज में ये खत्म होती है ये भी एक इम्पोर्टेंट डेट है मार्क करके रखिएगा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक नोटबुक बना लीजिए वहाँ पर सभी डेट्स की जो एक एक लाइन उनसे रिलेटेड लिख लीजिए जब आप रिविजन करो ना एग्जाम के टाइम में तो क्योंकि रिविजन क्योंकि आपके ही नोट्स आपके रिविजन के टाइम पर कम आएंगे आपको मेरी बात ये बाद में ही समझ में आएगी अगर आपको अभी नहीं समझ में आई है तो चलिए अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोई सजेशन भी देना चाहते हो आप इस वीडियो से रिलेटेड तो वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताइए तब तक के लिए बस मैं आपसे इतना कहूँगा कि इसको आज रिवाइज कर लीजिए इससे नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी आपके अगले टॉपिक पर द रिवोल्यूशन एंड एवरी लाइफ आखिरी आपका ये चैप्टर का टॉपिक है तो फाइनली ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट